。自萧炎与小医仙夺得宝藏后，穆力将小医仙囚禁，同时飞信传书，引萧炎进入魔兽山脉，并设下重重陷阱。药老识破穆力的诡计，师徒二人将计就计，在魔兽山脉寻得一处隐蔽洞穴，开始了苦修。难道这小子要突破六星斗者了？我突破六星了，不错不错。本来我预计是一个半月突破到六星斗者，现在节省了半月时间，看来还真得多谢狼头佣兵团呢、啊。那帮蠢货怎么可能骗过老师您啊？嗯，狼子用心，不值一提。哼、嗯，你这臭小子，少喷我马屁、啊！别忘了，距离你与云兰宗那丫头的约定。也仅仅就快不到一年的时间喽，请老师放心。对于那兰嫣然，我可不想在那三年约定上输给他。你知道这两年我付出了多少？他是我能够在这些苦修中坚持过来的重要因素。嗯，那就抓紧时间。老师说的是，不过现在又有客人到访了。哦，老师你会不知道？哈哈哈哈哈哈哈哈哈。是狼头佣兵团的人。哎，你说，一个乳臭未干的臭小子，用得着咱们这么多人吗？哎，管他呢，那小子可值八千金币呢！闭嘴，不知死活的家伙，这里可是魔兽山脉，发烟军都给我放掉！有好戏看。
来劲啊！是谁？你们不是在找我吗？你是萧萧炎？答对。再动一下，砸烂你的脑袋。萧炎，你你杀了我，狼头佣兵团不会放过你的。哦，放过我？一直就没放过我吧！别别别，少团长早就在魔兽山脉布下了陷阱，只要你放过我，我我全都告诉你。穆莉，你这是想来个不死不休的？哼、啊！穆莉少爷，我看你有多少陷阱可破，你布一次我破一次，现在。游戏才刚刚开始。四个。那娘们可是三团长的禁鸾，小心三团长直接把你丢去喂狼。十七个。谁是下一个呀？啊，是人！八个。说，现在狼头佣兵团实力最强者都是哪些人？是是我们团长木蛇，他是二星斗士，在他下面是九星斗者的二团长甘木和八星斗者的三团长贺蒙。就是你们刚才说的三团长，他在哪儿？他他在山脚下，三团长可是八星人。八星斗者，正好拿来练练手。事情弄得怎么样了？哎，父亲，我们的人早就埋伏好了，我就不信那小子能够一辈子躲在魔兽山脉里。只要他按耐不住一出现，这宝箱钥匙唾手可得。嗯，做的不错。报告，报告团长，邵团长。说，我们派到魔兽上面的佣兵全全都死了。什么？都是怎么死的？看伤口，大部分是被重型钝器所砸死的。父亲，难道是？武器是重型钝器，哼，那必是萧炎。之前我与他交手时，他不过才二星斗者。但你别忘了，他竟然能一掌将你轰退
。如果真是萧炎，那现在他所展现的实力，绝对不下七星斗者，说不定还八星呢。那家伙在魔兽山脉中待了一个月，便成长到了这种地步。无论如何，我们得重新部署计划。没错，要尽快将这小子捉拿。哎，父亲，那万药斋那边……别担心，明天让人散播谣言，就说小医仙得到了某位强者的遗物，而遗物很大的可能性，便是失传已久的一清圣典和玄阶的斗气功法。哎，总有些贪婪的家伙会想办法从他手中取得那所谓的遗物。小医仙没有什么威胁。我最担心的还是萧炎，小小年纪竟有如此的天赋，这种潜在的敌人，我们一定要在他未成长起来的时候就将他毁灭，否则日后他的报复，我们将承受不起。去，把贺蒙给我喊来。听说贺蒙三团长带了几个兄弟，陪蓝夫人进入魔兽山脉抓雪狐了。蠢货，这脑子里只知道女人的蠢货，难道不知道狼头佣兵团最近的处境吗？哼，该死的家伙，迟早死在女人身上。哎，父亲，贺蒙是八星斗者，如果他遇上萧炎，说不定。还能顺便把他给收拾了呢。是的。哼！以那家伙的脑子，他能活着回来，我就满意的很了。哈哈哈哈哈！三团长，好吃吗？嗯，哪哪有你好吃啊？你这个冤家还没吃够啊？天天吃也不够啊！<笑>谁？啊！是何人？难道不知道我是狼头佣兵团的三三三团长吗？就是因为这个，我才来杀你。你是萧炎，真是荣幸，竟然能被三团长记挂在心。有道是：天堂有路你不走，地狱无门你你你你你你你闯闯闯闯闯进来。小子，你还真真是有胆，竟敢单独刺杀我！不过也好，倒是省了我我的麻烦。要打就快点儿，大爷可没时间陪你玩。哼！啊！啊！啊！天门道，不过我修炼的可是防御最强的岩岩石功法，的实力还破不了我的防御，也就给我挠挠痒罢了。现在我就让你尝尝我这双铁拳的毒气，竟敢嘲笑我，去死吧！滚开吧，凡人的苍蝇！不愧是号称最适合肉搏的斗气，这力量就强就就这身板，也妄想和狼头佣兵团作对，简直就是这这找死！<笑>结束了，小子！狂
解高级斗技，四重大力拳。哈哈哈！小爷，我要让你尝尝肉体不爆裂的滋味。呀请问孙团长，怎么爆裂呀、啊？疼！疼！不受山脉的修炼没白费，没错，老师。我说过，凭你的实力，根本破不了我的防防防御。哦，那可不一定。<笑>杀了贺蒙，谁干的？是是萧炎。我要把那小杂种碎尸万段。听令，从明日起，实力在五行之上者，通通进入魔兽山脉。发现萧炎的踪迹，速用竹哨联系。是。小杂种，你猖狂的日子到头了。萧炎那家伙竟然真的开始报复了，才一个月不见，就能够击杀贺蒙，那至少也是八星斗者了吧？萧炎，你可真是个天才！啊，谁啊？小姐，姚先生想要见您。姚先生，请进来吧。啊。呃，小一仙小姐最近还好吧？当然好啊！啊，不知姚先生找我可是有事？想必你也听说过那个名叫萧炎的小子吧？嗯。说起来，在你进入山洞寻宝的时候，他也跟你在一起吧？姚先生，我想或许你搞错了。我与萧炎不过是萍水相逢，我因为采药落入悬崖，有幸得他救助过一回罢了。至于那什么山洞寻宝，抱歉，我们还真未见到什么宝藏。不过我倒听说，在护送我们回来的时候，狼头佣兵团突然离队，似乎是寻找到了什么。哦，当真？千真万确。如果姚先生对那什么宝藏感兴趣的话，倒不妨拉着另外两大佣兵团的团长，去狼头佣兵团那儿看看他们运回来的东西。啊哈哈，呃，我只是随便问问。哎，好，那边先不打扰你了。
少爷，你在哪儿？小燕，啊，老师，你可知道往后要面对的对手将会更加强大？徒儿知道。好，把你的玄重尺给我。以你的实力，此招最多使用一次。若是强行使用第二次，那你将会受到极为严重的内伤。到时候说不定还要影响以后的潜力，所以不到关键时刻，不要随意动用。嗯，谢老师。真是小看你们了啊！小严，我们又见面了。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，我还能请我父亲留你一条小命。<笑>你父亲又是哪位跟屁虫啊？哼，不是抬举。放箭。
Chiwi. <笑>小严，游戏结束了。父亲，这下萧炎插翅难飞了。嗯，哈哈哈哈哟，跟屁虫的爸爸也来了，这狼头佣兵团算是到齐了。嗯，嗯，小子，交出东西，让你死的痛快。有种过来拿。嗯。嗯，嗯，那小杂碎，拿命来！凤翔步。实力，此招最多使用一次。若是强行使用第二次，那你将会受到极为严重的内伤。小兔崽子，临死前还要挣扎一下。是不能如你的愿了。今日为杀，萧炎铭记在心，来日定原封回报。进入魔兽山脉深处的萧炎刻苦修炼，而云芝的出现让萧炎的内心出现一丝波澜。几日的相处，两人的情感日渐加深。
，面对狮王的追杀，萧炎为了云芝挺身而出，拼尽全力，负伤，昏。继续回去，做他那受人敬仰的斗皇了。哟，想那女人了，要不要为师帮你去找回来？好啊，好一个大魔鬼！人家是堂堂斗皇身份，岂是你要找他就会出现的？给你留了这件宝贝，已经很看得起你了。这可是云之贴身的保命软甲呀，小子。你以为那姑娘就给了你一件软甲？更大的礼你还没发现吧？我知道啊，还有一份斗技。嗯，比这更大。<笑>九星了，怎么样？我说这份礼更大吧？<笑>老师，别卖关子了，告诉我，是不是云芝他？嗯，昨晚异常凶险，本来我以为那姑娘要弃你而去了，我正准备出来救你，没想到，没想到那姑娘竟然以身犯险，助你疗伤。哎哎哎！玄阶斗技，爆步。嗯，还不赖嘛。嗯嗯，虽然你现在连跳两级，已经到达九星，但基础并不牢固，必须勤加苦练，方能打败木蛇。嗯，人呢？嗯。老师，不要唠叨了，快来教我抱步吧！臭小子，比我还急！老师，赶紧教我抱步吧！好，有志气。看好了。
击棒。哈哈哈哈哈哈！这个爆布配上八极崩，加上你的九星功力，绝对是近身格斗的爆炸输出。云之，谢谢你，谢我，嗨、哎，自己人，不用谢。哼<笑>。虽然那女人已经将你体内的紫晶元炼化过一次，但是，若是任由紫火提升你的实力。你体内的气旋，最终将会被直接炸破。紫晶翼狮王之所以能够直接提升整整一阶，那是因为他的肉体强横，根本不用害怕被紫火反噬。而你，若是依靠紫火晋升斗师，<笑>恐怕早就化成一堆灰烬喽。搞了半天。这补药原来还是毒药了。无妨，这一个月之内，你必须每天猎杀五头以上的一阶魔兽。只有战斗，才能让你体内浮躁的斗气变得稳扎。要不然，等日后遇见异火，你根本没资格去吞噬。哼，五头便五头呗，十头小爷我也不放在眼里。少废话，赶紧。是，老师。木蛇，是你把我逼进了魔兽山脉深处。啊、现在是该讨回来的时候了。卡刚，卡刚，我跑不动了。灵儿，不能停啊！战利品千万不能落入狼头贼人这手。不行不行，实在跑不动了。啊、不好，追来了，快跑！灵、啊啊啊、儿，灵儿，振作点。卡刚，别管我了，带上战利品，赶紧和晴月会合。你个无耻之徒，有种就来呀！我刚听见你喊甘木，哼，是谁？是狼头佣兵团的甘木吗？就是他，二团长甘木。他不仅想夺取我们的战利品，还想对灵儿……哦，正好我想找他玩玩。你们是？我是血战佣兵团的卡更，这位是灵儿。喂，小子，别仗着气盛逞能，打哪儿来的回哪儿去。狼头佣兵团可没你想的那么简单。聂石，快走，别管我。可，哼，来的可真是时候。哎。小子是不是脑残啊？卡刚，你怎么不拦住他？这是送死啊！嘿，索性一起上，兴许还有一线生机。嗯。哎，等等我呀！驾驾驾驾驾驾！快点，把战利品给我抢了！还有那小妮子，今晚我可是要她做我的小妾呢！
，你就是干木。小兔崽子，干木这名字也是你随便叫的，去死吧！呀，这怎么会？呀呀呀！呀！猛虎下山！哎呀！哼！我小看他了，没想到他这么……继续啊！来者，报上名来。嗯，你爷爷？什么？我叫。爷爷，你是小眼，你居然还活着，正是你爷爷我。小眼，他就是那个把狼头佣兵团搞得鸡飞狗跳的小眼。天堂有路，地狱无门，今天就是你的死期，拿命来！记住了，姓甘的，今日就是你的忌日。小一线，我我知道他的消息。万药斋的姚先生早就想对小一线图谋不轨了，他可是一个阴毒之人，我们老大都忌惮他三分。我看姚先生手里有小一线，醉翁之意不在酒，多半是为了搞到小一线那本七彩毒经。这么说，小一线现在有危险。你女娃娃，给老子当人质吧！什么？宝布，八极崩。多谢少侠，他是我血战佣兵团一定。嗯，呃，这……哇，太帅了！嗯，啊，哼，你说什么？小一心。甘木之死给狼头佣兵团带来巨大的压力，不杀萧炎，穆氏父子怒火难平。此时，萧炎正披星戴月，疾驰而来。听说甘木被一个不知名的少年杀死了，据说那少年有一把可怕的巨尺，是吗？就是说。
的。被狼头佣兵团知道，是被大肆搜捕，惩戒鱼肉百姓。嗯，我本来就想要除掉那帮祸害，只是担心你，所以想来救你。呀，这么担心我呀？那是，朋友嘛。下去，全面搜索萧炎的踪迹，这一次绝不能让他再逃脱。抓到萧炎，杀无赦！啊，小一千，你这是来客人了呀？怎么也不打个招呼呀？啊？啊，这位是？这位是我的哥哥。哦，没想到你还有个哥哥。小兄弟这么晚拜访万药斋，有何贵干呢？今晚我要带小医仙离开这里。哎呦，怎么了，小医仙？在我这万药斋住不惯呐？哪里啊？姚先生照顾的很周到，哪里会住不习惯呢？那这是……只因小女有要事在身。所以要先行离开，这点钱算是小小心意，以报姚先生照顾之恩。<笑>难道你真的不知道，我需要你拿什么来报答我吗？哦，对了，你这位哥哥应该就是萧炎吧？<笑>要是狼头佣兵团知道你在这儿，<笑>够了。你想要什么？别装糊涂了，七彩毒晶，拿来！姚先生，你这不是为难我吗？我哪来的七彩毒晶啊？嗯。今天你不交出七彩毒晶，就把命留下。哦，对了。还有这位萧炎哥哥的命也一并留下。切，一群虾兵蟹将，那就一起上吧。黑色巨齿，哎，别躲呀，怕什么？哎。年轻人，不要以为自己有点本事就能到我万药斋来撒野。告诉你。就在我进这房间的一瞬间，我已布下了剧毒。萧炎，你不觉得现在浑身无力吗？嗯。报！嗯，报团长，已经打探到萧炎下落。嗯，在哪儿？就在万药斋，什么？他带来多少人？这这这，就他一个。一个？你确定他是一个人？一个？千千真万确。嗯。传令集合，火速前往万药斋。是。姚先生的下毒本领。我又何尝不知？只不过你的毒，我已经破了。什么？我事先在茶水里放了解药。我们商量一下，怎么计划对付他们。倒是你姚先生，生怕被我下毒，这些日子来都不敢靠近我三尺之内。今天来我这里，是不是有些大意了？我的椅子。可不能随便走。嗯、啊，哎
现在才看椅子，是不是有些迟了？啊！你，我这毒药啊，发作起来，你会疼上七天七夜，之后筋骨寸断，气绝而亡。嗯，别想了，只有我的解药能解。解解药在哪儿？解药啊，嗯，好像这壶茶里还剩一点。啊！呀，喝光了。要不你明天来喝？现在是不是感觉身体无力啊？小姐，看在同行的份上，放我一条生路，放我一条生路吧。让我们走，解药就给你。啊啊！撤撤！撤撤撤！注意注意！注意！多谢了，小野，我们走。小一仙，没想到你有那么多巧心思，我萧炎完全学不了啊！傻瓜，女人心还得真。啊！哎呀，走了啦！哦哦哦哦哦！小兰，解药，解药！多谢，多谢。顾少团长，好久不见啊！退下。萧炎，抱歉，我来踢场。好小子，有种！嗯。木蛇，一段时间没见，你还是喜欢躲在后面耍威风。我这叫运筹帷幄，哈哈，恐怕出馊主意的是站你后面的龟儿子吧？嗯，给我杀！杀意。
我如何，都得死在这里。这话，上次你似乎便说过了。这么奇葩玩意儿，这么重，这尺不好玩吧？<笑>还行。嗯。哼！锤火掌，西掌。你保护，八极崩，哈！不好，还有暗技，崩！哦哦哦！没想到区区一个斗者，竟有如此高级的斗技功法。让你见识一下我是练成的功法。拜<笑>你和小医仙所赐，那山洞中第三个石盒中，正好有一卷适合我修炼的高阶斗技。今日便让你死在他之下吧。没想到，这老家伙竟真敢冒着风险，强行将石盒打开。今日之战，不能再有所保留。徒儿切记。气循法令，不要走火攻心。是，老师。王师爷。没事儿，只要你安全，我就放心了。小心！师爷！哈哈哈哈哈！小爷，小爷！刚才吓死我了，我以为你……没事儿。有他保护着呢，小野，你太厉害了。不过你伤的也不轻，不如我带你去个地方，安心静养一段日子吧。好啊，小医仙。哟，那么漂亮珍贵的护身软甲，哪个姑娘送的？这，这，呃。笼罩在青山镇百姓头上的阴云终于消散，狼头佣兵团彻底溃败。晨曦微露，一时美梦无两。蓝英带着小医仙和萧炎前往一处神秘之地——药谷。小青，徒儿，此果能量精纯，对你突破斗师大有帮助。是，老师。喜欢这吗？当然，与世隔绝，人迹罕至。哎，你是怎么找到这地方的呀？若不是有一次小兰偶然闯了进来，我恐怕也不可能发现这处奇地。哦，怪不得。哎，嗯。哎，我们在这
里待一阵子吧。七彩毒经中需要的某些药草，只有这儿有。好，这地方可遇不可求。你炼你的药，我修我的功，就这么决定了。我们暂且住在这里吧，简陋了点儿，你能习惯吗？有你相伴，睡哪儿我都习惯。哼<笑>、呃，这么胡说八道小仙，瞧你一头汗，快擦擦吧。啊嗯、啊啊小野，来吃饭吧。好。哇，好香啊！那我就不客气喽。啊，小医仙，好手艺啊！谁娶了你，那可真是有口福喽。真是个大笨蛋。小医仙，你你怎么了？估计是踩药踩的累了，没带爱的。啊、你啊？你看，确实没什么事啊。你确定没事？哎呀，真的没事了，不信你看。风拂乱我发鬓，多想时光暂停，吹开满山遍野蒲公英，还有我的心，无需。没磨合，我要赶紧出谷，趁天黑前得弄回来。喂，你，呃，放心，我去去就回。你一个人去没事吧？没事儿。哎，你确定这里能逮到二阶冰魔兽？哎，什么哎？啊！没大没小。哼！啊！有了小鱼仙，连老师都不会叫了。哦、是老师，哼，这还差不多。你看这一带通常是冰魔兽的活动区域，至于能不能找到二阶的，那就看你的运气喽。魔兽的魔盒不好踩啊！灵儿，你没事吧？和卡刚上次和甘木遭遇之后，体力还没完全恢复，现在打魔兽真有些力不从心。没事，有我在呢。啊！这……啊！不好！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，这里怎么会出现二阶冰雪魔兽？青莲，你没事吧？你们，咱们又见面了，果然是他。萧、嗯、炎，多亏你及时赶到，刚才好险啊！是啊，今日又得萧兄弟相助，仗义仗义啊！<笑>哦，对了，萧兄弟，这是青叶，叶子，这就是我跟你说起过的萧炎少侠，之前被甘木追杀，也多亏了他出手相助啊！原来这位就是萧炎少侠，久仰大名。哎，举手之劳，客气什么？哎，小兄，你怎么会在这儿？我是来找二阶魔盒的，跟踪了他这么远的路，哎，可惜啊，白出手了一次。不过也好，正好帮了你们一把。你很需要二阶魔盒？<笑>嗯，是的。给，这是冰雪魔兽的魔盒，你拿去吧。果然是二阶魔盒。你不但救了灵儿和我们的性命，还诛杀了木蛇，大恩难以言谢，请务必收下他。既然如此，那就谢了。小医仙，我终于猜到二阶魔盒了，只要再找齐炼冰心丹和护脉丹的药，我就能。小医仙。怎么了？看着孩子现在的情况，他很有可能是百年难得一见的特殊体质——恶难毒体。什么？恶难毒体？他们靠吃毒药来不断提升自己实力，但是当哪天毒体压抑不住体内毒斗气时，便会带来万毒焚身之痛，在折磨中缓缓死亡。莫非上次晕倒，就是发作前兆？老师。这病能治好吗？哎，很难。萧炎，你终于回来了。啊，我晕倒的时候，你有没有碰过我？没有。啊。<笑>小医仙，你也不想想，你这恶难毒体，我要碰了不就死了？哪里还能坐在这里陪你说话呀？别怕，我会照顾好你的，我一定会想办法让你彻底摆脱恶难毒体。你相信我吗？萧炎，啊，我问你一件事。啥事儿？快说。我想在斗气大陆周游一圈，你跟不跟我一起去？做梦吧你！你这身体怎么周游？我已经决定了，等药物采集完毕，我带你一起走。是不是很意外啊？我萧炎说到做到，一定治好你的病。呃，你好好休息，我去给你采药。啊啊！你不好好休息，下床做什么？我都好了。等不及，想和你一起周游世界呢。哦，对了，你要找的药材找到了吗？找到了
，但还是太少。明天我再去采一批，然后啊，我们一起离开这里。能不能陪我出去透透气？嗯。初夏的山间，弥漫淡淡香气，琉璃般的光，晶莹欲滴。江湖盘要走，哎，别动！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！要是我们能一直这么在一起，多好啊！<笑>放心，治不好你的恶难毒体，我是不会丢下你的。要不咱们回去吧，再待一会儿吧，就一会儿。嗯，凡事当心，要照顾好自己。啊？我是说打魔兽和找药材。<笑>小意思，不用担心我。他就睡着了。哎，小医仙，药材我都采好了，出发吧。小医仙，小医。修炼，不要因为我的病耽误你的大事。而我也有许多尚未完成的事情，必须去一一实现。此生与你，若只相逢，如梦一场，有缘再见。小医仙，此事相望不相闻，愿逐玉皇，刘兆君。费时间，好姑娘啊，小医仙，有朝一日，我萧炎一定要治好你。小医仙离开后，萧炎沉睡的壮志终于被唤醒。不出几日，已经可以熟练地运用紫色火焰，并利用焚诀将其吞噬，成功晋升为一星斗士。师徒二人计划前往塔格尔沙漠，试图寻找腹地之中的异火，而想要到达此地，唯一途径便是乘坐后翼鸟，而这种生物。只有一个地方可见，黑岩城。哇，这就是黑岩城！啊
。哎，吞噬了紫色火焰，焚诀才进化了一级。<笑>预料之中，这焚诀功法的进化需要能量极其庞大的异火。你这紫火本来就没达到条件，能够让功法勉强的进化一级，已经算是很不错了。异火，不过在吞噬异火前，你还需要准备几种必不可缺的辅助道具。嗯、先去黑岩城的炼药师工会考个炼药师等级吧，啊，这会对你寻找这几样道具有很大的帮助。去炼药师工会，<笑>那不是会暴露我炼药师的身份吗？谁叫你瞒的呀？呃。那个，小哥，小哥，来一个，来一个，哇！哎，小哥，让一下。哎，啊，抱歉，抱歉，我问一下，炼药师工会怎么走？炼药师工会，炼药师工会，你去干嘛呀？有炼药师吗？是啊，他们要去哪里啊？不是吧？至于这么热情吗？不就是问了一下炼药师工会的位置吗？小家伙，呃，他们是把你当成炼药师了。这么夸张？嗨，这炼药师的好处我就不多说了。嗯，不过请工会的人帮忙寻找吞噬一火前所需要的东西，自然会轻松很多。嗯，三阶魔核。应该是炼制血炼丹的最后一种材料了吧？聪明，但是想要吞噬异火，一共需要三种必不可缺的东西来辅助，而血炼丹则是其中之一。哦，血炼丹是让你接近异火的必备之物，没有它的保护，就算是一名斗皇强者也不敢轻易的接触。冰凌寒泉，如果说血炼丹是保护外体的话。那么冰凌寒泉便能护卫你的体内，它能够在你炼化异火的时候不被那毁灭性的温度焚烧成虚无。最后一种名为纳灵，这种东西能在你体内开辟一个特殊的小空间，而这小空间则是用来储存异火的地方。嗯，这么麻烦，如果凑不齐这些东西，可我没有好运的遇见异火，那怎么办？闪啊！没有这三样东西，你面对异火，必死。纳灵，你倒不用太过担心。当年我在寻找异火时，刚好多备了一点，所以你现在缺少的，便是三阶魔核与那冰凌寒泉。啊，好吧，我尽量找吧。啊，哇，这就是炼药师工会吗？小兄弟，你要进去吧？有自己导师的介绍信吗？啊，介绍信。老师，啊、老师，您快点吧。哎呀，丫头，你这么着急干什么呀？说不定现在弗兰克那老家伙还没起来呢。四品炼药师。是吗？呃，林飞小姐今天是来考取一品炼药师的吧？哼，放心吧，等我正式成为一名炼药师，一定不会亏待你们的。林飞啊，走吧，今天可别再丢我这张老脸了。<笑>放心吧，老师，不就是炼制一枚成型的丹药吗？这还能难得住您的乖弟子吗？你呀，大师，不愧是黑岩城顶级炼药师之一啊！短短三年时间。竟然让小姐成为一名真正的炼药师了。哈哈哈哈哈！嗯。哦。哎，老师，您怎么对那个人如此和善啊？这可不像您的风格。哈哈哈哈哈！总觉得那小子有点与众不同的地方，不过也说不清，或许是幻觉吧。啊
，小兄弟，找到导师介绍信了吗？呃，啊，抱歉，那东西我没有。那你的老师是哪位啊？呃，药老。师傅，药老？嗯，没听过。哎，你听过吗？啊，你听过吗？没有，没有，没有。哎，现在这世道冒牌的可不少啊，都想着混吃骗喝，要老了。哎，我去！哎，水水，来人呐！哎，水！这凝聚石火，四品炼药师。抱歉，我并不是四品炼药师。现在我可以进去了吗？啊，可以，可以，可以，可以。小秀，呃，大人，大人，您您立别请。弗兰克，雪妹呢？怎么还没见出来？考核时间可快要到了。别急，他自然是要准备齐全。还有十分钟，要再不出来，就算你是会长，也不能无缘无故的延后考核时间。哦，你也是来考核炼药师的吗？哎，他就是我先前跟你说过的小家伙。两位大师，晚辈萧炎，今日除了考核炼药师外，还另外有事相求。嗯，不知工会是否可以帮我找到几样药材？啊？小家伙，倒是不见外啊。不过要得到工会的资源，还要看看你能不能通过考核再说。老师，抱歉，我来迟了。是啊，真是命运啊！是啊，是啊，我就是这种日子还迟到，好大的架子啊！老师，呃，你终于来了，奥托这老家伙可早就等不及了。奥托大师，学妹丫头还是这么有礼貌，可比我那个……好了好了，来了就赶快开始吧。待会儿可别又像上次那样炸顶了。你自己失败没关系，可别打扰到我了。即使没有干扰，你失败的可能应该也不小吧？到时候可别找副会长大人哭鼻子。你，好了，小家伙，你也去你的位置吧。是。炼药师考核正式开始。各位考生，不必太过急躁。石台之上，药材充足，炼制自己最拿手的丹药即可。考核不要求丹药的等级，成型为准。考核时间，半个时辰。十、啊、九、嗯、岁，比那两个丫头还要小上一些。这个年纪，想要成为一名一品炼药师，势必要在十七岁之前就成为一名斗者，怎么可能有人有这样的天赋啊？小家伙，失败了没关系，你还有大把的时间。嗯时间到。雪妹，丹药成型，通过考核。意料之中。你一定是运气好罢了。林飞，丹药成型，通过考核。我就说嘛。这就想考核，根本就是小儿科。你拽什么拽啊？啊！增气散，高级
，最后一名通过考核的是萧炎。啊！哎，亏这两个丫头争了这么多年，如今这小家伙却是给了他们当头一棒。也好，这也得让他们知道一下，什么叫天外有天，人外有人。呃，那个，嗯，我能不能继续进行二品炼药师的考核？啊？喂，你这家伙，不要太小看二品炼药师的考核条件了，不仅要炼制出二品的丹药，而且本身实力必须达到斗师级别。斗师，你答到了吗？我只是试试而已，能不能过也没太大的关系嘛。这家伙是不是太猖狂了点？嘿嘿，这是你的考题，我给你选的。你不是牛气吗？我靠，负伤丹，这可是二品顶级丹药，说它是三品也不足为奇。这贱人。我又跟你没仇、啊。喂喂喂喂喂！这两个老家伙到底有没有原则呀？一火！这家伙这么真的火？怎么可能？有点不像，凭着小家伙的实力，根本不可能控制这么浓郁的一火。的确不像，可为什么他的火焰会是紫色？我就说为什么第一次见到他时有些古怪的感觉，没想到他竟然还真在我的眼皮底下隐藏了一些实力啊！我忽然间很想见识一下他的老师了，能够调教出如此优秀的学生，不该是无名之辈啊！虽然能够操控这种紫火，不过炼丹并不只靠火焰，灵魂感知力以及对火候的把握，各种药材需要成分的多少，都是至关重要的环节。刘、啊、成，这这家伙隐藏的还真深啊！难怪我看走眼了。啊<笑>考核时间到了。啊！哎，二二品丹药，还是高品质的。那这也太打击人了吧！的确挺打击人的。看来我们黑岩城炼药师工会出了一名近百多年来最年轻的二品炼药师了。大师，不知萧炎需要的东西现在是否可以？哎，好说好说，有什么需求尽管提。我现在急需三阶魔核和冰灵寒泉。这个，这三阶魔核倒好说，呃，冰灵寒泉，呃。来，小家伙，我们里面聊。嗯，哎，对对对，里面聊。当初你不是说，在黑岩城的年轻一辈里，没人能超越你吗？现在人出现了，我记得你说过，似乎是要陪人家。抱歉，他并不是黑岩城的人。不过以这家伙的天赋，你配他也并不掉身价。没兴趣。啊，你喜欢。自己上吧。你。为了寻找吞噬异火的重要道具冰灵寒泉，萧炎加入了炼药师工会，而下一步就是从工会那里得到冰灵寒泉的下落。
，小家伙，来来，坐坐坐。怎么样，这炼药师长袍还合身吧？谢谢两位大师了。实不相瞒，这冰凌寒泉对我来说非常重要。呃呃，小家伙，冰凌寒泉可是极为稀少的天才异宝啊！以你现在的实力，似乎不可能需要那种东西吧？明早我就会离开黑岩城，去帝国东部的边境一趟，所以我要在这里将我需要的东西准备齐全。那东西实在是稀少，而且对保存的要求也是极为严格。我记得以前有一位四品炼药师，在一处极寒之地，侥幸寻到了一些冰凌寒泉，最后却因为保管不当，竟生生化成了白雾。呃，抱歉啊，我找过加马帝国内所有的交易记录，并没发现冰凌寒泉。那两位大师，你们知道炼药师工会可曾有人拥有？我可以花高价与之交易。这，哎，真的没有？嗯。冰凌寒泉可不是光用金币便能衡量的奇珍，而且就算别人有这东西，那也很难让他拿出来与人交换呐、啊。既然没有的话，那在下便告辞了。哎，等等！是啊，是啊，这么年轻啊！是啊，小家伙，我真的不想让你跟那个家伙有所瓜葛。那个家伙，呃，奥托大师，可不可以再说的清楚些？进去之后，一定要小心的跟在我后面，切记，千万不要惹恼了他。这家伙总喜欢搞这些见不得光的东西。走吧，别乱碰什么东西。那是迷心魔草的眼睛，与他对视会让你产生幻觉。最好不要去看那个东西。小家伙，我们到了。哼，老混蛋，正经炼药术不学。屁的正经炼药，老子这些东西哪里不正经了？你个老泼皮，别以为你是炼药师工会的副会长，老子就不敢动你。你才是老泼皮！哎呀呀呀！老家伙，上次被你踢坏了一扇门之后，老子就专门换了一扇金刚铁门。强的东西，他的实力起码在斗灵级。老混蛋，你居然来真的！小严，进来吧。哦蓝岩新石，哇，这里的收藏也实在太丰富了吧！啊啊嗯、老破皮，你还带了别人来？呃呃呃，小子，别想打我宝贝的主意！呃，抱歉，大师。
，我长这么大，还从未见过这么多奇珍异宝，恐怕在这加马帝国，再没有任何一个人能够与您比较了。嘴巴倒挺甜，不过话倒是比较舒适。没事，赶紧滚蛋，老子忙得很。老家伙，上次你跟我说过，你从别人手中换来了一瓶冰凌寒泉。滚！你个老混蛋，以后别来我这里了。他叫古特，如何让他将冰凌寒泉交换给你，便只能看你自己的了。嗯，这位可是我的贵客，他要是受了什么伤，你信不信？哪天我把你藏宝室里的东西全写成条子公布出去？哎呦，老家伙，看你把我说成什么了！这个小家伙我看了就喜欢，怎么可能像你说的那样呢？干什么去？夏子，是我送你出去，还是你自己走啊？嗯，古特大师，我相信这世界上没有完不成的交易。呸！你个毛头小子，能拿什么来做交易？可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑，可笑！这么说，我要是有您心动的交换之物，您还是可以拿出冰凌寒泉的喽。别傻，小聪明，我可不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套，不吃这一套。啊？是吗？那您看，这个怎么样？这。我还以为你知道它是什么呢。诞生紫金元，啊，小子，看不出啊，你竟能搞到半生紫金元这种奇物！哎呀，小兄弟啊，还不知道你的名字呢。萧炎，萧炎，小兄弟。嘿，那个那个，既然你在寻找冰凌寒泉，那么他是如何稀奇？想必你也清楚吧？<笑>如果不知道的话，我何必将半生紫金元这种奇物拿出来？哎，这么和你说吧，你的半生紫金元的确也算一件奇物，不过你也清楚。这东西啊，只对修炼火属性功法的人有效，哎，这可是限制了它的价值哦。古特大师，您也别把我当傻瓜忽悠，你我都清楚，半生紫晶元对修炼火属性功法是有多么巨大的效果。很多炼药师为了得到它，甚至不惜倾家荡产，它价值多少，您应当最清楚啊。<笑>这紫晶元，我只有这么一瓶。你换也好，不换也罢，我只拿得出这东西，全身上下也属他最值钱。如果你依然觉得这不够分量的话，虽然我很需要冰凌寒泉，哎，那我也不得不选择放弃了。哎，既然这样，那么我不得不遗憾的告诉你，这笔交易失败了。嗯，那么便打扰大师。这是我最后一天在黑岩城停留，明天我便离开加马帝国了。希望日后有机会再交易。要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？要不要？不要！不要！要不要？要不要？要不要？要！这个老混蛋定力也太强了吧？难道紫晶元对他的吸引力真的不够？
，小子，你你赢了！我这一生还从未见过半生紫金元，因此你很幸运。骨头大师，多谢成全了。当年听某个混蛋说过这半生紫金元，不过却从没亲眼见过，今日算是有幸啦。骨<笑>头、嗯嗯嗯、大师，能否将冰灵寒泉拿出来给我看看？嗯，解什么解？哎哎哎哎哎！你要的冰灵寒泉，拿走吧，拿走吧，拿走吧。我打死了！对了，就是他。看来这老家伙还是挺讲信誉的。哇、哦，这冰凌寒泉，不愧是难得一见的异宝，难怪在吞噬异火时，必须有这东西相助。别让我再看到他！没事就快走，快走，快走，快走，快走，快走！快走快走快走嗯忽然有些羡慕小一仙啊，有一个飞行坐骑实在是太方便了。好，以后一定也要搞个飞行宠物。大人，啊、滚！大人，实在对不起，饶过小的这一次吧。你，你这不长眼的家伙，老师可是正宗的三品炼药师。他老人家要受伤，你担待得起啊？选了。啊！这挡了我的路，害我替你把脚给弄脏了。哎，师傅，嗯，就是他。嗯，小家伙，可以吗？居然能搞定古特的老家伙！奥托大师，小野，你好办啊！听说你要走了，那还会不会回来啊？我去，这丫头吹的哪门子邪风啊？喏、嗯啊啊啊啊啊，这是你要的三阶魔盒。多谢弗兰克大师相送。嘿嘿，小事一桩。小家伙，半年之后，都城会举行一场炼药师大会，你有没有兴趣参加？炼药师大会，这可是加马帝国炼药界的盛事，就连大陆上其他帝国的一些炼药师也会赶来凑热闹。错过了，可是有些遗憾呐、啊。好，如果到时候我有空的话，一定会来看看。哎呦，正事都给忘了。小家伙，你在这排队做什么呀？这帝国的规矩，炼药师是可以免费享受飞行运输行特殊服务的。来，啊，来，啊，那萧炎便不多做停留了，谢谢各位的好意，后会有期。嗯，萧炎，一定要回来哦。特殊服务啊，在这里，炼药师的地位还真是。师傅，是他。血莲丹。五品丹药，是萧炎准备吞噬异火前所需要的最后一样道具。超过四品的丹药成型时，便会招来异象。这对很多人都有着致命的诱惑力。一些人即使是拼了命，也都想得到它。
塔格尔沙漠可真够远的，都离开黑岩城两天了。对了，老师，哎，这血莲丹的材料已经收齐了，旅途漫长，呃，怎么，现在就想炼制血莲丹了？<笑>提前准备好吧。老师当初不也说过了吗？运气好，指不定什么时候就能突然遇见异火呢。这血莲丹可是能够跻身进入五品的高阶丹药，炼制它也确实需要一定的时间。五品丹药。整个加马帝国，恐怕也就丹王古河能够炼制而出吧。<笑>还愣着干嘛？赶紧的。呃，是，好的。近距离观看如何炼制高阶丹药，对你好处可不小啊！是，老师。萧炎小兄弟，我们又见面了啊！哈哈哈哈哈！最年轻的二品炼药师萧炎，这么快就把我们给忘了吗？你们几个真是阴魂不散呢、啊！哎，上船的时候你跑得还挺快的嘛！哦对，听说你从古特那老家伙手里得到了什么了不起的东西呢？那些什么东西的不重要，听啊，小兄弟，刚才突然出现的能量波动，可是由这里散发出来的。毕竟大家都处在千米高空之上，万一出了点事儿，我们可就都要遭殃啊！是啊，这位小兄弟，大家现在可都在同一条船上，还请麻烦把那些危险的东西拿出来给我们保管。不然，这对大家都没好处啊！对呀，对呀，各位都是明白人，不必和我装傻充愣。我家老师正在里面做的事，并不会影响到飞行，还请诸位能给个面子，不要胡乱打扰，否则……嗯，小兄弟，我们只是检查一下而已，不会多事，还麻烦让我一下。
您的意思，我们只是想保证一下我们的安全而已。你们是想要他？哦哦、大人，您说笑了，我们怎敢差您的主意呢？你先前可不是这么说的。呃，先前先前是开玩笑。本不想杀人，不过你自己找死，那也就算了。啊！这就是异火的威力吗？那可是一名真正的大道师了。异火，难怪会让那么多人拼了命的想要得到它。这种力量，实在是太诱人了。小子。这是我们最后的机会了。您是说，有萧炎做人质？嗯。呀！啊！你，你也会死在这里。绝对逃不掉，他不会放过你。嗯、就他，大人，我愿意追随你，只求你能放我一条生路。哎，这人怎样解决随你？嗯我可不需要这种随从，仁者之心也要因人而异。江湖险恶，人心叵测，如果不早下决断，日后被出卖之时，后果你自己想想吧。又是一只魔蜥，魔兽固然凶残，但与人性险恶相比，还真不足挂齿。没错，所以一定要当断则断。经此一战，确实让你成长了不少，及时看清人性的险恶，以后面对绝境之时，也不要把后背交给不信任的人。说不定会像那名炼药师一样，有把意想不到的匕首捅进你的胸口。只有绝对的实力，才能避免为了生存而扭曲自己的人性。<笑>最后的修行之地——塔格尔大沙漠，终于要到了。云芝，是云芝，云芝，云芝，云芝，你怎么也在？哪来嫣然？做噩梦了！你刚刚喊的是纳兰嫣然的名字。老师，三年之约我们一败了，输掉的不仅是我的尊严，更是家族的未来。我，你在担心纳兰嫣然会比你强？你。
你有想过吗？这个世界上才没有什么真正的强者，有的只是想要变强的人。如果想真正把剑挥出去，就要把心里的事放下。我想，挥剑和专注做事一样，应该就是把心里的顾虑全部放下。相信我不会看走眼。虽然你天赋不低，可你的付出才是最后成功的关键。我很期待几个月之后的三年之约，当年他给了你难以抹去的耻辱，如今，你已经有资格自己去讨回。多谢老师指教。嗯再顺便看看有没有驱蛇的药物啊！这沙漠里头还有蛇啊！塔格尔大沙漠里有一些蛇人区，他们虽不算什么厉害角色，但最擅长的便是驱使毒蛇进攻。小心点儿，总没错。老先生，呃，我是来买地图的。先生要是忙的话。我就自己先随便看看了啊。哼。这。青云妖皇。这家伙真是好运，竟然会在这种地方找到那没有半点头绪的地图残片。看来你与那竟然妖火还真是有几分缘分呢、啊。你是要购买塔格尔沙漠的地图吧、啊？老先生，能否给我一份最精准与详细的沙漠地图？东西在柜台上，自己选吧。哦，呃，老先生，不知道您这里是否还有这种地图残片？你见过这种残片？啊，只是曾在拍卖场见过与它相似的。没了，这也只是我偶然间得到的。那老先生能否告诉我，您是在哪里得到的？沙漠中挖到的。老先生，能将这块残片卖给我吗？我愿意出高价。不卖，别再打着残片的主意了。我不稀罕钱。另外。也别打什么强抢的念头，那对你没什么好处。的确，在一名或许曾经是斗皇级别的强者面前，我还真不可能强抢。前一代加玛帝国十大强者之一，孤僻自傲的他，曾与云岚宗前任宗主决战云岚山巅。在加玛帝国与楚云帝国举办的强者大会上，他一人独占对方两名斗皇，一惊全场。而在那次大会后，冰皇便是逐渐淡出了人们的视线。小心点，这老家伙不是个普通人，他真正的实力应该在斗皇级别。不过他似乎受到什么力量的压制，现在的实力仅仅只在斗灵左右。可即使这般，要杀你也是易如反掌。哎，这种强者为什么偏偏都让我遇到了
，你运气好吗呀？老先生，别误会，我并不认识您，也没有其他的意思，只是这张地图残片对我很重要，还请您能通融一下。当然，您需要什么东西，只要我能拿得出，一定不会拒绝。小子，没想到你也有些底子。哼，老先生，您看如何？我说过，我不会将它出售给任何人。老先生。这东西我今天势在必得，就算您不答应，小子也要强行带走啊！这武器居然还有减缓速度的效果，这次恐怕真是有些麻烦了。当年我费尽心机才得到这东西，它其中所蕴含的秘密绝对不小，想让我平白无故的交给你，做梦！竟然能在这么短的时间里，在这片炙热的沙漠中制造出一个坚硬的冰窖。我的确不是他的对手，若不是他现在无法斗气化意，恐怕我早就被擒了。<笑>的确，毕竟你们足足相差了两个级别。先前的交锋不过只是试探而已，若他真是认真了起来，你就……实战训练到此为止。不管你究竟是云兰宗的宗主传人，还是那几大家族中的上上，或是皇室中人，今天也不可能拿着地图残片离开这里。老先生，我说过，这张地图残片，我志在必得。啊！怎么可能？这是
河中秘法。不对，他绝不可能是那些势力的人。好久没人能让我如此竭尽全力的对待了。老先生，我早说了无意与你交恶，只是这东西对我来说实在有些重要，所以。没想到隐居在此二十多年，今日却会被你一小辈弄得这般狼狈。<笑>当年在沙漠中费尽心机的得到这块残土之后，我便是将之完美的分割成了两份。你本来可以不用说出来的，将这秘密告诉我，总不会只是用来激怒我这么蠢吧？小家伙心智果然不凡。说说，你究竟是要怎样才肯拿出另外一小份残土？能将我从冰层中释放出来吗？当然，如果你不怕我反扑的话。真好奇是哪个老变态将你培养出来？我能锁住你一次，就能有第二次，所以别耍花招，不然下次结冰的就是你的血液了。好，好恐怖的冰冷火焰！如果我没猜错的话，你先前所使用它应该是一种神奇的异火吧？你也知道，我本来的实力应该是一名斗皇强者。嗯。那你知道我的身份吗？我的名字叫海波东，或许你并没有听过。不过我还有另外一个名字——冰皇。<笑>还好老夫的名头没有随着时间而灰飞烟灭。你竟然还听过？的确是让我惊讶，没想到那名动加马帝国的斗皇强者
，竟然会隐居到沙漠来当一名出售地图的商贩。当年我在这里遇到了沙漠中的蛇族皇者，梅杜莎女王。要知道，梅杜莎女王可是在斗皇中排名顶尖的强者。那场战斗中。我没有丝毫意外的败在了他的手中，而且中了他的蛇之封印咒，实力被封印在了斗灵级别。你不会是想让我帮你破解封印吧？呃，你太看得起我了，我可没那本事。本来我也不会将另外一小份残土的消息告诉你，不过你最后施展出来的森白火焰。却是让我改变了主意。只要你能将我所需要的丹药炼制出来，我不仅会将那块小残图交给你，而且还会欠你一个人情。你所需要的丹药是几品？<笑>六品。<笑>我只是一个小小的二品炼药师而已。你应该知道，一名斗皇强者的人情值什么价。不管如何。与净莲妖火有关的地图残片，我们必须弄到手，那会对你日后进化功法有着至关重要的作用。那你的意思是？嗯，先答应他。而且一名斗皇强者的人情，也确实值这个价钱。你应该知道，请炼药师炼制丹药的规矩吧？药材自备。药方所需要的药材，我已经凑齐了大部分，但是还差了一种。这种药材名为沙之曼陀罗，只有在蛇人部落的范围内才能找到。可是你知道，我体内有着美杜莎女王下的封印，只要一踏入塔格尔大沙漠深处，就会被他察觉。我去，这不是坑我吗？现在还要我去为你跑一次啊？我不干。<笑>有一些情报，或许你会感兴趣。什么情报？异火。你或许也应该听说过，塔格尔沙漠原有异火的一些消息。你知道塔格尔沙漠中的异火在何处？我这个人对绘制地图很感兴趣，曾经在塔格尔大沙漠内转了转。也侥幸地弄到了一些有关异火的消息，我将这些消息之中的地点路线探查了一番，大概的知道哪个地方拥有异火的概率比较大。如果没有我的指点，你就算在塔格尔大沙漠里转一年的时间，也难以寻找到异火。怎么样？只要你答应帮我搞来沙之曼陀罗。我便将我多年研究的异火消息，全部给你。成交。冰皇海国东的地图上。不仅精确地标出了塔格尔大沙漠中三处存在异火几率最高的位置，而且还将那些散布在沙漠之中的蛇人部落也清晰地标了出来。虽然这让萧炎少走了不少的弯路，但是沙漠中的严酷环境依然大大出乎了萧炎的意料。记住，你最好先去东与北两个火焰标志的地方，西方那里已经接近塔格尔沙漠深处。梅杜莎女王能够感受到任何进入她范围内的人类气息。面对梅杜莎女王，我并不觉得你有多大的机会能够逃生。老师，已经走了十多天了，我们不会被那老家伙晃点了吧？再找两天就转路去北边。两边来回一折腾，至少还要一个月的事情。<笑>虽然这沙漠的环境极为严酷，不过其中所蕴含的火属性能量格外精纯与霸道，刚好极为适合你修炼紫火斗气
。没关系，反正这几天我也习惯了。哼，想看我笑话？老子没啥优点，就是适应力强，命比蟑螂硬。你来吧，本血伺候。最近这个动作越来越娴熟了。粉血配合这种修炼方式，能够充分的吸收沙漠中沉淀的精纯的火属性能量，比你在魔兽山脉中的效果要强许多。啊！快了，快了，二星斗士。在什么东西、啊？兄弟，请留步！我们的佣兵队伍被沙之佣兵团袭击了，还请兄弟能够去石墨城帮忙求一下救兵。呃，抱歉，我赶时间。兄弟，还请帮帮忙！若是小队能够获救。我们墨铁佣兵团绝对会重金酬谢。墨铁佣兵团，石墨城的墨铁佣兵团啊,啊！你们团长的名字？萧、啊、鼎、萧立。臭小子！再给老子反抗，我就马上打碎你的脑袋！你给我干掉那几个墨铁佣兵团的家伙！我行，你敢！两位团长要是发现我们没有回去的话，那你们应该是误入蛇人领地，被蛇人给干掉了。<笑>我们又不会放毒，你说是吧？<笑>我真不会啊，可别难为我们了，老大。<笑>大家小心点。蛋仔已经回去求救了，只要坚持一会儿，我们就能得救了。放心，我会留着你的。杀了他们，拿走他们身上的魔盒。你们是墨铁佣兵团，是是的，混蛋！我们可是沙之佣兵团的人，你要知道，得罪我们可不是什么明智的选择。成、嗯。啊小鱼兄弟，蛋仔先走一步，你慢慢参观。小妖妇，为什么离我这么近？害得我把坛子都弄到地上了。说你的话，你有什么好心的？老板，有话好说，何必动手呢？这瓷器要一枚金币，他赔得起。拿去。哎，谢谢主爷。哎，不过郑爷，我劝你一句，这女孩就是祸水，您呢，还是离她远点好。好了，都散了，散了。走了，走了，走了。你没事吧？她叫青灵，是蛇人与人类的后代
。不过这种婴儿一般很难活过两岁，可他是个例外。但人类与蛇人都将之视为诅咒。哎，他能多活这么多年，除了受到的白眼与嘲讽更多之外，似乎并没有别的东西了。两位团长看他可怜，所以收留了他做侍女。哟，雪兰，你没事吧？听蛋仔说，你们遇到沙之佣兵团的袭击了。没事，两位团长在吗？都在。自从知道这位小兄弟的姓名之后，两位团长可是兴奋的有些坐不住了。<笑>两位团长经常会提起你，蛋仔那家伙已经把你给宣扬出去了。<笑>看来你们是猜出我与两位大哥的关系了。小云子，几年不见，真的长大了。大哥，大哥也是越来越英俊潇洒了。小家伙，看来在我们走后，你经历了很多。这般定力与心智，或许连你二哥都比不了啊。好，今天我们一醉方休。好。干干干！哎，青林，站着干什么？团长，您的卤肉今天被……沙漠边缘的人，都与蛇人有着难以抹去的血仇。他们一想到面前的小女孩体内流着蛇人的血液之后，便会忍不住的流露出厌恶的情绪。同时，拥有人类与蛇人血脉的青林。则承担了双方的歧视与厌恶。说起来，她也是一个极为无辜的女孩。你跟我以前很像。青林，不要太过在意别人的目光。你只要记得，你不是为别人而活，为的，是你自己。说得好，青林，估计我们要喝到挺晚的。你就不用帮我们忙活了，早点回去休息吧。嗯。嚯，小家伙不错呀！你那诡异的体质问题给解决了，似乎还晋级为斗师级别了。嗯，前不久历练时才进入的斗师，真了不起！这种修炼速度，即使是你小时候最巅峰之时，也比不了啊。说到小时候，我在家族中沦为废物，真的非常感谢两位哥哥。那时候，你们依然是维护着我仅剩的尊严。你们将所有敢出言嘲讽我的族人，教训的遍体鳞伤，事后还不忘带着那被加法伺候的伤痕，笑眯眯的安慰我。你二哥一直抱怨我，当初没把你也带走。可在加马帝国游历的那段时间，我们几次差点丧命。若是让你跟在身边，岂不是反而害了你？留在家族之中，至少父亲能照顾你。哎，好了好了，好不容易见面，也就别再说以前那些丧气事了。还好小燕子没出什么事儿，不然日后回去，定要把那些小王八蛋好好教训一遍。<笑>好，不提以前那些事了。
你只需要记得，我们是亲兄弟。当初我与你二哥建立墨铁佣兵团，便是希望能替日后的你建造一个安身之所。哎呀，是啊，和我们一起发展佣兵团吧。这里有我们在，也算是给你一个安乐窝。另外，我们也找个时间回去看望一下父亲。到时候我们可以一同回去，父亲一定很想念你。是啊，答应了吧。小弟是很想留下，也非常感谢二位哥哥的好意。但是，三年期限快到了。三年期限，纳兰家族的纳兰嫣然，真的来家族逼迫父亲解除婚约了。他们还真的是有些欺人太甚了。这些事情我会去处理，大哥和二哥安心发展你们的势力就好。说不定日后我得罪了什么大人物。还得靠你们保命呢。我此次来塔格尔大沙漠的目的，是要寻找异火。这是我弄来的一张地图，在这处火焰标志的地方，应该有几率寻找到异火的踪迹。不过我对石墨城周围的地形，你真的要赴约吗？云兰宗这尊庞然大物，可不是那么好对付的呀。不如先留下来，之后的事情由我跟你二哥想办法去处理，你也不必这么辛苦，你看如何？如若这般，时间上是来不及的。你还是要去？这里已经为你准备的如此妥当。二哥，我知道你们的好意。雨。不愧是小言子，你的实力可以让我们放心了。墨铁佣兵团所有团员听着，从现在开始，对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。对萧炎鼎力相助。异火存在于这片茫茫天地间，它或许是天降陨石中所携带的那簇火苗，或许是火山深处被断烧了千百年的熔岩地火，也或许生于虚无之中，无相可寻，无形可抓。充满狂暴气息的异火，可断世间万物，更不要提那些脆弱的肉体了。好详细啊，这种地图。我可是第一次见、啊，嗯，的确详细的有些过分。这块火焰标志的地方，应该是石墨城的东部，是东部偏南的位置。但这里似乎并没有什么太过奇异的地方。对呀、啊，那个地方我之前做任务的时候带人搜索了几天。
就是一片沙漠而已。看来这里并没有异物。啊？怎么了，青林？沈墨城的东部位置，似乎的确有点奇怪的东西。你知道？我也不知道我感应的是否准确。你是如何知道的？你似乎并不具备这种能力。我，我不知道。半年之前，有一股极其强大的气息出现在石墨城外，这股气息与我体内的一些血脉有些相似，而在那股气息面前。即使是沙之佣兵团的团长，也比他弱了很多很多。哦，沙之佣兵团的团长可是一名大斗士啊，那对方岂不至少是斗王级别的强者？与你血脉相似的气息，难道是美杜莎女王？美杜莎女王这种超级恐怖的人，竟然会在石墨城周围转了一圈。半年前。他突然来到了石墨城的东部，那一夜，那里的能量极为的暴躁，而且我还知道，在他离开的时候，似乎还受了伤。你知道他停留的地方具体是哪吗？虽然时隔了半年，但他所遗留下来的狂暴能量还会时不时的发作，而就在早上，二团长和萧炎少爷切磋时，能量刚好再次爆发。我，我依靠着体内的那丝蛇人血脉的感应，应该是这个地方。少爷想去的话，青灵会尽力带您去的。那便多谢青灵了。那里，正是沙之佣兵团总部的边缘。沙之佣兵团，出去了一个小队。就你魔星一个人回来了，老大，这次真的是个意外啊！没想到萧鼎他们竟然找了帮手，在我们回来的路上设立了陷阱，呃，所以我们才猝不及防，损失惨重啊！混账东西，连我沙之佣兵团的弟兄都敢动！哎，老大，萧鼎他们现在是越来越嚣张了。要知道，我们沙之佣兵团才是石墨城的老牌势力啊，那两个毛头小子这才来了没几年，竟然便是敢这般忽视我们。若是放任他们继续下去，恐怕后患无穷啊！嗯，老大，别担心，我都查清楚了，那个帮手是萧鼎和萧丽的兄弟，实力也就是在斗师级别。老大，不能再放任他们了。哼，准备人马，我会亲自把这笔账给算清楚的。哎，老大英明，老大英明啊！我们的人已经把前面的路探清楚了，不出意外，半天时间就能到达。啊，多谢各位兄弟费心了。哪里的话，前天我们被沙石佣兵团小队围攻，兄弟出手相救，我们还没机会回报呢。再过一段时间，我们就真正的进入了沙石佣兵团的范围。这次一去，小野兄弟务必要格外的小心。沙石佣兵团是石墨城范围内除城主府之外最强的势力。虽然总体实力，我们墨铁佣兵团并不逊色，他们的团长罗布是一名大斗师。你应该清楚大斗师与斗师之间的差距，所以平日若无大事，我们一般都不会去招惹他们。但是沙之佣兵团的野心是越来越大，较弱的佣兵团几乎都已经被他们吞并，而较强的佣兵团也在他们的小手段下暗中瓦解。哼，要不是上次任务中我们不小心进入了蛇族领地。让我们伤亡惨重，也不会让沙之佣兵团的混蛋们得逞。看手段，他们也不是什么正派的货色。兄弟们早就对沙之佣兵团的做法嗤之以鼻了。不过这次帮助萧炎兄弟寻找异火的重要性非同小可
，两位团长也是非常的谨慎，先尽量避免与他们产生摩擦。那个，萧炎少爷，就在前面。你确定是在这里？嗯。少爷，在我的感应之中，异动的发生地点的确是在这里。嗯、这里并没有什么特殊的建筑以及奇异的山洞。不过，青林似乎又很肯定，既然地面没有，天空也没有。那么，或许在这里。大哥的意思，是地下。<笑>我们团队正好有一些精通查探地形的好手，应该不难寻找出进入地底的通道。既然如此，那就只得麻烦他们了。雪兰，你带人去周围做好侦查。好，我马上安排人手。这次的行动，他们一定不会袖手旁观。希望能在一天之内寻找出通道。没关系，大哥与二哥只管让人搜索就好。至于那沙之佣兵团，若是他们真想要插手，那便由我来解决。你能解决沙之佣兵团的罗布？二哥放心，我会如此说，自然有着把握。你们只需要派人将通道寻找出来便可。照这样看来，恐怕要不了多久，沙之佣兵团就会派人过来。除了一个萝卜，其他的都是一群软蛋而已。若是真把我惹急了，切，他们也别想好过。哼哼。团长，第三小队似乎发现了一条通道的痕迹。是的，这里的洞口本来被黄沙堵住了。若不是青林察觉到这里残留着一些异样的气息，恐怕我们还真难以发现呢。那个，少爷，下面的通道中顺着那人的一些气息，我应该能带您找到正确的路。小丫头还真是管用。既然这样，那我们便动身。兵团正在执行任务，还请不要干扰。萧鼎团长，我可没听说佣兵工会什么时候发布了这种任务，而且这里可是我们沙之佣兵团的控制范围，我们过来，这似乎没什么不妥吧？莫相
。上次若不是罗布出手，你现在恐怕已经变成废人了。明人不说暗话，我们团长也对这块地方很感兴趣，所以……所以，你可以滚了。嗯，又是你这个没教养的东西！你算个什么东西？敢和我兄弟如此说话？兄弟，你敢杀我？墨铁佣兵团，我还想找你们呢，你们却自己送上门来了。老大，那小子就是小点和小李的兄弟，那天就是他埋伏的我们。今天来此没有别的意思，只是想请罗布团长管制点沙之佣兵团的团员。请他们以后再也不要出来打扰我大哥跟二哥的正事。哎，小子，你也太猖狂了！你算哪根葱啊？老大，你看，他们都快要骑到我们头上了。你这狗头军师，出的主意。还是挺饿的。斗斗王，不到二十岁的斗王。嗯，先前我提的事情。呃，全一大人所言，我们绝对不会再干涉墨铁佣兵团的任何事。是。嗯，嗯。待会儿，你就帮我指点道路。有一种火焰生于大地深处，历经大地之火的无数次锤炼、融合、压缩、雕制，十年成灵，百年成型，千年成莲。大成之时，莲心再生一簇青火，其名为青莲地心火。通道中弥漫着极为强烈的火属性能量，众人在青云感知力的带领下不断下潜，而不知下潜了几个小时之后，剩下的几位佣兵也是忍受不了这种高温，而无奈的选择了退去。前面真的有吗？没想到，在石木城的地底之下。
居然还隐藏着这么一个恐怖的地方。是啊，好壮观的地底岩浆世界。已经没有路了，而且我修炼的是木属性功法，刚好被火属性能量克制，这里已经是我的极限了。我进去看看，进入那岩浆之中，难道你还想游过去不成？这是，自然不可能游过去。斗气化翼，你真的达到了斗王？这怎么可能？大哥，相信我，不会出事的。我去试试。
काय बोला已经没有什么东西能伤到我。这地穴面积这么大，你想要从这里找出异火，也不是一件容易事啊。少爷，青灵或许能够知道异火在哪里。回事，我也不太清楚。我似乎和他建立了一种奇怪的联系，能感应到他的意识。哎呦，了不起呀、啊，小家伙！为什么你每次遇到的人都是稀奇古怪的？上次是一个恶难毒体，这一次也不逊色，竟然遇见了一个拥有碧蛇三花瞳的小女孩。碧蛇三花瞳，嗯，怎么说呢？这种奇异的瞳孔似乎只会出现在人类与蛇人的后代之中，几乎可以说是一切蛇形活兽的克星。很显然，面前的这头火灵蛇正好是倒霉，被这小女孩的碧蛇三花瞳给钦定了契约。少爷，他说一伙在这下面。啊！呵呵，原来如此。难怪我为什么察觉不到异火呢？原来是被这些地穴熔浆给掩盖了。穆老师，这里能下去？嘿嘿，想要得到异火，自然不会太过容易。怎么样，敢跳吗？萧炎给我们的惊喜实在是太多了，他既然可以下去，就一定可以平安的回来。十一吗？难道下面那个异火比老师的还凶吗？我现在毕竟是灵魂状态，古灵能火的力量不能发挥多少，再加上周围的环境，半个时辰已经是极限了。好了。
抓紧时间。你究竟还要下潜多远？之内若是再见不到异火，老子不找了。邪丫头，回去！不找了！你被这畜生给耍了！我们找到了，嗯，没想到竟然真的找到异火了。过去看看，嗯，我会加大防护力度的。啊、虽然青莲地心火在异火榜只是排名第十九，不过对于现在的你来说，却是最绝佳的等级。几年的努力，终于是有了一份收获。<笑>我看这青莲的形状。历经了千年的岁月，应该已经凝聚出青莲地心火了。怎么可能？怎么可能会没有？以这朵青莲的形状来看，应该早就生出青莲地心火了呀！安静，给我冷静下来。没有，再继续找不就是了吗？斗气大陆这么大，又不是只有这里才有异火。可，可我费了这么大的劲，难道就得到了这个空手而回的结局吗？哎，你能来到这里，已经很让人羡慕了。在这个世界上。每天都有成千上万的人在坚持不懈地为自己的目标拼搏，可当他们在付出了所有的代价，却没有看到希望后，依然没有选择放弃。命运不会老是袒护你，也不会总是疏忽你。他在为你关上一道门的时候，也会为你打开一扇窗。学会放下。你将会恍然大悟，才可能月朗风清。是啊，老师，任何的限制都是从自己的内心开始的。我想，我们是时候重新开始了。是真得去一趟塔戈尔大沙漠深处了